，这餐厅啊，一看就知道格调不低，肯定价格不菲。这要是夏风自己掏钱的话，绝对不会办这个满月酒的。哎呀妈，夏风也挺好的，好什么好啊？一个男人能把女人管成那样，那就根本不是男人。那是什么呀？犯罪嫌疑人喽。哎呀，你乱说什么呀？小心被人听见了。哎呀，对对对对对，你注意看到韩青手上那个戒指了吗？哎呦，连金的都不是哎，就像个破铁片子似的，他也好意思拿出来。这夏风也是的，那么抠，也就是韩青这种不计较这个。这俩人，我告诉你，还真是一对儿哎。行了，人家自己都没计较呢。再说了，夏风也工作好几年了，也有点积蓄，这不房子都买了吗？算了吧，韩青他妈妈昨天还跟我唠叨这事儿呢。那房子的首付是人家娘家付的，好不好？你记不记得？这韩青啊，第一次把夏风领到咱们家吃饭，嗯，我就仔细的观察过这小子，我就奇了怪了。你说他用什么手段就控制了韩青呢？哎，他现在说什么是什么，韩青根本不敢说话，不敢吱声。你说韩青这闺女啊，上大学那会儿多有主见一丫头。这怎么一谈恋爱，脑子里就进水呢？好了好了，妈，别说这么多了，走吧。他们爱怎么着好好就怎么着。爸，是是妈，爸，您来了。这是我的父亲夏德宝。哦，亲家，辛苦辛苦，路上顺利吧？哎呀，差点没赶上啊！我路上啊，一口气没歇着。哎呀，不好意思啊，啊，今天孙子的满月酒，夏风告诉我，都是你们忙着张罗的。别客气啊。我们哪敢操劳呀？我们的话他们听吗？哼，都是他们自己张罗的。哎，哎，挺热闹，挺热闹。哎，我那孙子，哎，我给您推过来。哎，哎，哎，老老韩，不瞒你说啊，我们夏家连着三代单传，现在到夏风这儿，哎，有后了。哎呀，来看看，让爷爷看看。哎呦，哎呦，宝贝儿，哎呦，真好。来。像像像谁呀、啊？像爸爸还是像妈妈啊？当然像夏风了。哎，好啊！说什么呢？他哪一点像夏风啊？他从头到脚都像韩青。哎呦，那那不成了男生女相了？嗯，男生女相好啊，非富即贵呀、啊。哎呀，哎呀，小小孙子，让我抱抱亲亲啊！爷爷亲。哎，老夏啊，呃，这孩子呢，免疫力低，你看看就行了，亲亲就算了啊。哎呦，讲究个啥呀？不干不净，吃了没病。有完没完？小凤，给他起个啥名字啊？啊，叫多多。啊，对，小名叫多多。那大名呢？韩征。哦，夏韩征。哎，夏韩。哎，好好好，爸爸妈妈的姓都有了。好好好。哎，我更正一下，哎，姓韩名征，没有夏字。啥？我孙子为什么不姓夏？哎，我儿子又不是道场门。凭什么？是你们家夏风非要娶我们家韩青的，让孩子随妈姓，这是你们家儿子的一点诚意。哎，你说孩子还没上户口吧？马上把姓给我改过来。我告诉你，夏风是我们村第一个大学生啊，我们夏家还要靠他为我们光宗耀祖啊。哼，完了，户口已经上了，改不了了。你们要改姓，哎，也得问一下我。我毕竟是他的爷爷嘛！夏风跟我们家韩青结婚也没有通知我，我还是韩青他老爸呢。你，哎呀，不讲理啊！你到底讲不讲理？你才不讲理！你这么大年纪了啊！你说他讲不讲理啊？哎，不行，我得跟他说说。哎呀，爸，你别这样！哎呀，我们村儿一百年就出了你这么个大学生，你说我们夏家容易吗？多荣耀的事儿啊！方圆几百里，哪个不知道你夏风？啊？现在倒好，娶了媳妇儿，把姓都给卖了。爸，我跟韩青商量好了，只要有第二个孩子就姓夏。你，不管哪一个，都是夏家的种，都得姓夏。现在祖宗八辈的脸都被你丢尽了呀，那又怎么样呢？我们家有什么？你说，你给了我什么让我娶到韩青？除了这个姓之外，我什么都没有。我今天可以娶到韩青，那是因为夏家烧了高香了。
我给你。我，我给你钱，让你读书，让你安心找好工作。你呀，要是不把孩子的姓改回来，从今以后不要叫我爸。啊，哼，爸，妈，我去看一眼啊。韩静，过来，没你什么事，过去干嘛？回来。你没事吧？韩青让我出来看看。没事，进去吧。徐、哎、老师，真巧，你来用餐。哦，对。你这是第二职业？贴补家用。嗯、呃，那你是主厨？我还有几个甜点没做完，我先去忙了。啊、哦！再见了，走了啊！哎，辛苦了，慢走啊，走吧，拜拜。阿姨啊，那我们就先走了，去吧去吧，拜拜啊，拜拜。哼，看见了吧？这没有父母祝福的婚姻啊，就是事儿多。喂？哎，美嘉？啊，我没事啊。哦，好，没问题，没问题。你稍等我一会儿啊，二十分钟。我得去趟医院，你美嘉阿姨有急事儿，我去顶个班啊。呃，行，妈，你快去吧。哎，我自己走。行，小心啊。啊，知道了。哦。太好了，这么愁用什么借口让妈先走？我好等季老师一起走。哎，季老师，你下班了？你怎么还在啊？呃，正要走，一起吧。啊。我今天下午没课，恐怕不顺路。你怎么回去呢？要不我送你一趟？好。上车，东林让我送你回去。安安志啊，那你们先聊，我先回去了。嗯，嗯，再见，季老师。嗯。